അപ്പോൾ കുട്ടികളെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മെയിൻ ഷെല്ലുകൾ സബ് ഷെല്ലുകൾ ഷെല്ല് ചിത്രം വരച്ച് ബോർ മാതൃക വരച്ച് അതിൻ്റെ ക്രമീകരണങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ പ്രധാന ഷെല്ലുകൾ അതായത് മെയിൻ ഷെല്ലുകൾ കെ എൽ എം അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് കെ എൽ എം എൻ എന്നിവയാണെന്ന് പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ കെ എൽ പരമാവധി മാക്സിമം ടു ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലേ എല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് എല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് കൊണ്ടു വന്നാൽ പഠിച്ച് എല്ലിൽ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലേ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് കൊണ്ടു വന്ന് പഠിച്ചു എമ്മിലോ എമ്മിൽ നമ്മൾ എത്ര പഠിച്ചത് കെ രണ്ട് എൽ എട്ട് എമ്മിലാണെങ്കിൽ ഏകദേശം പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് കൊള്ളുന്നു അല്ലേ എന്നിലാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് കൊള്ളുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ അപ്പോൾ അത് ഓർക്കണം അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്ക് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം കാണാം നിങ്ങൾക്ക് അല്ലേ അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ചിത്രത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കൂ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുണ്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ നോക്കൂ അവിടെ ഒന്നാമതായിട്ട് ഞാൻ ഓരോന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അവിടെ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ആദ്യം ഷെൽ നമ്പർ എന്ന് കാണാം മാർക്ക് ഇതിന് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് ഷെൽ നമ്പർ കണ്ടോ ഷെൽ നമ്പർ അല്ലേ ഈ ഷെൽ നമ്പർ തൊട്ട് താഴെ ഇരിക്കുന്ന മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അക്കോമഡേറ്റഡ് ഇൻ ഈച്ച് ഷെൽ ഓരോ ഷെല്ലിലും പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം അപ്പം ഞാനിവിടെ എഴുതി കാണിച്ചു തന്നു അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഷെൽ കെ ആണ് അപ്പം കെ എന്ന് പറയുന്നതിൽ പരമാവധി കൊള്ളുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണ് രണ്ടാണ് അല്ലേ രണ്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അടുത്ത് നോക്കൂ എൽ എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് ഷെല് അല്ലേ സെക്കൻഡ് ഷെല്ലിൽ പരമാവധി കൊള്ളുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണ് എട്ടാണ് അല്ലേ എട്ട് എട്ട് അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ല് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ഏതാണെന്ന് എം ആണ് അല്ലേ എമ്മിൽ പരമാവധി കൊള്ളുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം നോക്കൂ പതിനെട്ടാണ് എത്രയാണ് പതിനെട്ട് അല്ലേ ഇനി അടുത്ത ഷെല്ലാണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഏതാ ഷെല്ല് എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ല് എൻ നാലാമത്തെ ഷെല്ലാണ് എത്രാമത്തെ ഷെല്ല് നാലാമത്തെ ഷെല്ല് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രോൺസ് മുപ്പത്തി രണ്ട് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അഥവാ വഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ട് ഫോർത്ത് ഷെല്ലായ എന്നിനുണ്ട് അല്ലേ ഇനി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം സബ് ഷെല്ലുകളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടേക്ക് നോക്കൂ കേട്ടോ കെ എന്ന് പറയുന്നതിൽ മാക്സിമം ടു ഇലക്ട്രോൺസ് കെ എൽ എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോ കെ എൽ സബ് ഷെൽ എസ് ആണല്ലോ അല്ലേ എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ എസ് എന്ന് പറയും വൺ എസിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വൺ എസ് എന്ന് എഴുതുന്നത് വൺ എസ് എസിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് സോ വൺ എസ് ടു എന്താ വന്നത് ശരിക്കും നോക്കൂ വൺ എസ് ടു വൺ അല്ലേ അതിൻ്റെ കൂടെ എസ് വന്നു എസിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് കൊണ്ടു രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ സോ വൺ എസ് ടു എന്ന് എഴുതി ഇത് എഴുതിയത് വൺ എസ് ടു എന്ന് എഴുതി അല്ലേ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം നമ്മൾ ഏതെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ല് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇത് എൽ അല്ലേ എല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് പരമാവധി ഈ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലേ അപ്പം എല്ലിൽ എല്ല് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് രണ്ട് സബ് ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ സബ് ഷെല്ലിൻ്റെ പേര് ടു എസ് എന്നും രണ്ടാമത്തെ സബ് ഷെല്ലിൻ്റെ പേര് ടു പി എന്നുമാണ് അല്ലേ ടു എസിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് കൊള്ളും ടു എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എസിൽ എപ്പോഴും എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ടു പിയിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ടു പി സിക്സ് കേട്ടോ ടോട്ടൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആയി എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയില്ലേ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം എല്ലിൽ പരമാവധി എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലിലെ സബ് ഷെല്ലുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എസ് ഉണ്ടാവും പി ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ എസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലായ എല്ലിലായതുകൊണ്ട് ടു എസ് എന്ന് വിളിച്ചു അല്ലേ ടു പി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലായതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലായ എല്ലിൻ്റെ എല്ലിലെ രണ്ടാമത്തെ സബ് ഷെല്ലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ടു പി എന്നറിയപ്പെട്ടു ഇനി എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസും പിയിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസും വന്നു
എം എന്ന് പറഞ്ഞ ഷെല്ലിനെ എടുത്തു എം എന്ന് പറഞ്ഞ ഷെല്ലിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എം എന്ന് പറഞ്ഞ ഷെല്ലിൽ എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഈ എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസില് എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസിനെ നമ്മൾ സബ്ഷെല്ലുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് സബ്ഷെല്ലുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും തേർഡ് ഷെല്ലാണ് എം എത്രാമത്തെ ഷെല്ലാണ് തേർഡ് ഷെല്ലാണ് തേർഡ് ഷെല്ലാണ് ശരിക്ക് എം തേർഡ് ഷെൽ അല്ലെ ഈ തേർഡ് ഷെല്ലാകുമ്പോൾ ത്രീ എന്തുണ്ട് സബ്ഷെൽസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എളുപ്പ പഠിക്കാം എത്ര സബ്ഷെൽസ് ഉണ്ട് ത്രീ സബ്ഷെൽസ് അതായത് ഓരോന്ന് പറയാം ത്രീ എസ് ത്രീ പി ആൻഡ് ത്രീ ഡി അല്ലെ എത്ര സബ്ഷെലായി മൂന്ന് സബ്ഷെലായി അല്ലേ ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി അല്ലെ എസിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് മക്കളെ നമുക്കറിയാം എത്ര ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് എസിൽ എസിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് രണ്ട് പിയിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് ആറ് ഡിയിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് പത്ത് അപ്പൊ സോ എസിൽ അതായത് ത്രീ എസ് ടു അല്ലെ ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ പി സിക്സ് അല്ലെ ത്രീ ഡി ടെൻ അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്രയായി അതായത് രണ്ടും ആറും എട്ട് എട്ടും പത്തും പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയി പരമാവധി പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് മാക്സിമം അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ അടുത്ത ഷെല്ല് ഏതാണ് നമുക്കറിയാം എൻ ആണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് ഷെല്ലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആരെടുക്കുന്നു എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിനെ എടുക്കുന്നു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഫോർത്ത് ഷെല്ലാണ് എന്നിൽ മാക്സിമം അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ എണ്ണം തേർട്ടി ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് ഷെല്ലാണ് ഏത് ഷെല്ലാണ് ഫോർത്ത് ഷെല്ല് ഫോർത്ത് ഷെല്ലായ എന്നിൽ തേർട്ടി ടു ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഫോർത്ത് ഷെല്ലായത് കൊണ്ട് അവിടെ എത്ര സബ്ഷെൽ ഉണ്ടായിരിക്കും സബ്ഷെൽസിന്റെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് സബ്ഷെൽസും എത്ര തന്നെയാണ് ഫോർ തന്നെയാണ് അല്ലെ നമ്പർ ഓഫ് സബ്ഷെൽസും എത്ര വരുന്നു ഫോർ വരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഫോർ എസ് ഫോർ പി ഫോർ ഡി ആൻഡ് ഫോർ എഫ് അല്ലെ ഫോർ എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് നമുക്ക് ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് എടുക്കാം ഫോർ എസിൽ ഫോർ എസിൽ രണ്ട് ഫോർ എസ് ടു ഫോർ പി സിക്സ് അല്ലെ ഫോർ ഡി ടെൻ ഫോർ എഫ് ഫോർ എഫ് ഫോർട്ടീൻ അല്ലെ പതിനാല് അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്ര ആയി ടോട്ടൽ തേർട്ടി ടു ക്ലിയർ മനസ്സിലായോ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഷെല്ലുകളായിട്ട് തിരിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന സബ്ഷെല്ലുകളിലേക്കും വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ടേബിളിലേക്ക് വരാം നോക്കൂ ടേബിളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമുക്കൊന്നും കൂടെ ആവർത്തിച്ച് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം അതിൽ ആദ്യത്തെ കേസ് കെ കെ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ല് കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഷെല്ല് ഇത്ര ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് മാക്സിമം ഉള്ളത് ഏതാണ് സബ്ഷെല്ല് വൺ എസ് ആണ് സബ്ഷെല്ല് വന്നത് വൺ എസിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണിക്സിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആറ്റ് ക്യാൻ ബി അക്കോമഡേറ്റഡ് ഇൻ ഈച്ച് സബ്ഷെൽ ഓരോ സബ്ഷെല്ലിലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എത്രയാണ് രണ്ടാണ് അല്ലെ അതായത് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലാണ് കെ ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലായത് കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലാണ് കെ കെ കഴിഞ്ഞ് കെയിൽ മാക്സിമം അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ എണ്ണം രണ്ട് അല്ലെ സബ്ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വൺ എസ് വൺ എസിന് ശേഷം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അക്കോമഡേറ്റഡ് ഇൻ ഈച്ച് സബ്ഷെൽ ഓരോ സബ്ഷെലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ഇലക്ട്രോൺ എസ് ആയതുകൊണ്ട് ടു മനസ്സിലായോ നെക്സ്റ്റ് ഏതാണ് എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ല് ഏത് ഷെല്ലാണ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഷെല്ല് എടുത്തു എൽ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഷെല്ലാണ് സെക്കൻഡ് ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം കൊള്ളുന്ന ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ എണ്ണം എയ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് സബ്ഷെല്ലുകളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ടു എസും ടു പിയും അല്ലെ ടു എസും ആൻഡ് ടു പിയും അപ്പൊ ടു എസും ടു പിയും കിടക്കുമ്പോഴ് അതിലെ ഏത് ടു പിയിൽ വരുന്ന നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച് ടു പി പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് കൊള്ളും ആറ് ഇലക്ട്രോൺസ് കൊള്ളണം ടു പി അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് മാർക്ക് ചെയ്യണം ആ ഡാഷിൽ സിക്സ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം എത്ര മാർക്ക് ചെയ്യണം സിക്സ് മനസ്സിലായോ അടുത്തത് തേർഡ് ഷെല്ലാണ് തേർഡ് ഷെല്ല് എം ആണ് നമുക്കറിയ
തേർട്ടി ടു ഇനി ഫോർ എസിൽ രണ്ട് അല്ലെ ഫോർ ബിയിൽ ആറ് ഫോർ ഡിയിൽ പത്ത് ഫോർ എഫിൽ പതിനാല് ടോട്ടൽ എത്രയായി തേർട്ടി ടു ആയില്ലേ ടോട്ടല് തേർട്ടി ടു ആയി ഇതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര സബ്ഷലുകൾ ഉണ്ട് മക്കളെ അതായത് പരമാവധി എത്ര സബ്ഷലുകൾ ഉണ്ട് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഏതാണ് തേർട്ടി ടു വരെ എടുത്തു നമ്മളെ കയ്യിൽ ടോട്ടൽ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കൂ അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലായിട്ടുള്ള കെ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് രണ്ട് ഇനി ഏതാണ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലേ അടുത്തത് എം എന്ന് പറഞ്ഞ ഷെല്ലിലേക്ക് പോയി എം എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിൽ പരമാവധി ഉള്ളത് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോവാണ് എമ്മിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പോൾ എം എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലെടുത്തു എമ്മിൽ പരമാവധി എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് പതിനെട്ട് അല്ലെ എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് അടുത്തത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പോയി എന്നിലേക്ക് പോയി എന്നിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് തേർട്ടി ടു ഇലക്ട്രോൺസ് നിങ്ങളൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കൂ ടോട്ടൽ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് ടു പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് തേർട്ടി ടു എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് മക്കളെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കൂ ടെൻ ടു പ്ലസ് എയ്റ്റ് ടെൻ അല്ലെ ടെൻ പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ അതായത് പത്ത് പത്ത് പ്ലസ് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തി എട്ട് അല്ലെ ഇവിടെ മുപ്പത്തി രണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇരുപത്തി എട്ട് മുപ്പത്തി രണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇരുപത്തി എട്ട് മുപ്പത്തി രണ്ട് എത്ര ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉണ്ട് പതിനെട്ടും പത്തിന് പൂജ്യം കൊടുത്തു അല്ലെ ഒന്ന് ബാലൻസ് വന്നു ദെൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ ടു പ്ലസ് ത്രീ അങ്ങനെയുണ്ട് അഞ്ച് ആറ് അല്ലെ എത്ര ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉണ്ട് അറുപത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എത്ര ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉണ്ട് അറുപത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് അറുപത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉള്ള ഒരു എലമെൻറ്റ് നമുക്ക് തന്നു അല്ലെ അതിൻ്റെ സബ്ഷ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് വിന്യാസം എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുകളിൽ എഴുതി വെച്ച പോലെ കെ എൽ എം എൻ എഴുതും സബ്ഷ് ഇലക്ട്രോണിക് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാലോ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതണം എങ്ങനെ എഴുതണം അതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതായത് ആദ്യം വൺ എസ് ടു അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് ടു എസ് ടു അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് ടു പി സിക്സ് അല്ലെ നോക്കൂ ഏതുവരെ ടു പി സിക്സ് ഇതുവരെ ആറ് ഇവിടെ കൊടുത്തില്ലേ അടുത്തത് ത്രീ എസ് ടു അല്ലെ ഇതാണ് ത്രീ എസ് ടു അല്ലെ ഇവിടെ എന്തോ ഒന്നും ടൂ കൂടെ കൂടും അല്ലെ ത്രീ പി സിക്സ് നെക്സ്റ്റ് ത്രീ പി സിക്സ് ഇവിടെ ആറ് വന്നു അല്ലെ അടുത്തത് ഏതാണ് ത്രീ ഡി ടെൻ ഏതാണ് ത്രീ ഡി ടെൻ അല്ലെ ഇവിടെ എത്ര വന്നു പത്ത് വന്നു നെക്സ്റ്റ് ഫോർ എസ് ടു ഏതാണ് ഫോർ എസ് ടു അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തോ ഒന്നു രണ്ട് വന്നു അല്ലെ അടുത്തത് ഫോർ പി സിക്സ് ഏതാണ് ഫോർ പി സിക്സ് അപ്പൊ വീട് വീണ്ടും ആറ് വന്നു നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ഡി ഫോർ ഡി ടെൻ അല്ലെ ഇവിടെ എത്ര വന്നു പത്ത് വന്നു അല്ലെ അടുത്തത് ഫോർ എഫ് ഫോർ എഫ് ഫോർട്ടീൻ അവിടെ എത്ര വന്നു പതിനാല് വന്നു മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനിൽ ഇലക്ട്രോൺസിന് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി പഠിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ആ സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ക്ലിയർ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അപ്പോൾ നമുക്ക് കെ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിൽ എത്ര സബ്ഷലുകളുണ്ട് ഒരെണ്ണം എത്രയെണ്ണാണ് ഒരെണ്ണം അല്ലെ എൽ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് ഷെല്ലാണ് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എത്ര സബ്ഷലുകളുണ്ട് രണ്ട് സബ്ഷൽ ഏതൊക്കെയാണ് ടു എസ് ടു എസ് ടു പി അല്ലെ ടു എസും ടു പി ഉണ്ട് അടുത്തത് തേർഡ് അല്ലെ തേർഡ് ഷെല്ലാണ് അതിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് ത്രീ എസ് ഉണ്ട് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കാം ത്രീ എസ് ഉണ്ട് ത്രീ പി ഉണ്ട് ത്രീ ഡി ഉണ്ട് അല്ലെ അടുത്ത സബ്ഷൽ ഏതാണ് അടുത്ത ഷെല്ല് ഏതാണ് നമുക്കറിയാം അടുത്ത ഷെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് ഷെല്ലാണ് ഫോർത്ത് ഷെല്ല് ഏതാണ് ഫോർത്ത് ഷെല്ല് എൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ല് എടുത്തു എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിൽ ഏതൊക്കെയുണ്ട് ഫോർ എസ് ഉണ്ട് ഫോർ പി ഉണ്ട് അല്ലെ ഫോർ ഡി ഉണ്ട് ആൻഡ് ഫോർ എഫ് ഉണ്ട് അല്ലെ അല്ലെ ഫോർ എഫ് ഫോർ എഫ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ എത്ര ഷെല്ലുകളുണ്ട് നാല് സബ്ഷെല്ലുകളുണ്ട് അല്ലെ ഫോർത്ത് ഷെല്ലായിട്ടുള്ള എന്നിന് എത്ര സബ്ഷെല്ലുണ്ട് ഫോർ എസ് ഫോർ പി ഫോർ ഡി ആൻഡ് ഫോർ എഫ് അല്ലെ നാല് സബ്ഷെല്ലുകളുണ്ട് ഓരോ സബ്ഷെല്ലിലും ഫോർ എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫോർ പിയിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫോർ ഡിയിൽ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ്
അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സാധനം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഞാൻ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നിയോൺ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ടെൻ ആണ് എത്രയാണ് അല്ലെ നിയോൺ പത്താണ് അല്ലെ ഞാനിതിൻ്റെ ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് എട്ട് എന്ന് എഴുതി അല്ലെ അല്ലെ അപ്പോൾ കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് വന്നു രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വന്നു അല്ലെ അടുത്തത് ആരാണ് കെ കഴിഞ്ഞാൽ എൽ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷെല്ലാണ് അല്ലെ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഷെല്ലാണ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് വരണം എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വരണം എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് വരണം എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇനി ഞാനിതിനെ ഒന്ന് മാറ്റി പിടിക്കാൻ പോവാണ് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കാം ഇപ്പോൾ കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഷെല്ല് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കെയിൽ സബ്ഷെല്ല ആരാണ് എസ് എൽ എ വൺ എസ് എൽ എ വൺ എസ് എൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് വന്നു ടു ഇലക്ട്രോൺസ് വന്നു ക്ലിയർ ആണോ അടുത്തത് നമ്മൾ എല്ലിലേക്ക് പോയി എല്ലിൽ രണ്ട് സബ്ഷെല്ലുകളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ടു എസും മറ്റൊന്ന് ടു പിയും അല്ലേ ടു എസും ഉണ്ട് ടു പി ഉണ്ട് ടു എസും ഉണ്ട് ടു പി ഉണ്ട് ടോട്ടൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പോൾ ടു എസിൽ ടു എന്ന് കൊടുത്തു ടു പിയിൽ എത്ര എന്ന് കൊടുത്തു സിക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഈ സബ്ഷൻ ഇതാണ് ഈ സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതായത് ഞാനൊന്നും കൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് എടുത്തു തരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എത്രയാണെന്ന് എഴുതി നോക്കൂ നമ്മൾ ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതി സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും ഇങ്ങനെയൊന്നും എഴുതി നോക്കണ്ട ഈ റൗണ്ടിലുള്ള പോലൊന്നും എഴുതേണ്ട സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വൺ എസിൽ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ടു എസിൽ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ടു പിയിൽ സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ടോട്ടൽ എത്ര എയ്റ്റ് ടോട്ടൽ ടെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആയില്ലേ ടോട്ടൽ ടെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആയി മനസ്സിലായോ ഇതാണ് സബ്ഷ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സബ്ഷ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇതാണ് മുകളിലുള്ള ഒന്ന് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ലേ ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസമാണ് രണ്ട് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തുമാണ് സബ്ഷ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അഥവാ സബ്ഷ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവുമാണ് മക്കൾ മനസ്സിലായോ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത ടോപ്പിക്കല്ല 